வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகள் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் செயல்படும் கால அவகாசம் செப்டம்பர் முப்பதாம் வரை நீடிப்பு முதலமைச்சர் பழனிசாமியின் கோரிக்கையை ஏற்று மத்திய அரசு அறிவிப்பு அதிமுக அரசை கண்டித்து மாவட்ட தலைநகரங்களில் செப்டம்பர் பதினெட்டாம் தேதி வரை ஆர்ப்பாட்டம் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் தீர்மானம் சிபிஐ கைது நடவடிக்கையை அடுத்து சூடுபிடிக்கும் குப்தா ஊழல் விவகாரம் ஜார்ஜ் அளித்த விவரங்களின் பேரில் அமலாக்கத்துறை விசாரணை தொடக்கம் மத்திய அரசுக்கு எதிரான காங்கிரசின் முழு அடைப்பு போராட்டத்துக்கு ஆதரவு பெருகுகிறது திமுகவை தொடர்ந்து மதிமுக தமாக இடதுசாரிகள் உட்பட பல்வேறு கட்சிகள் ஆதரவு டெல்லியில் அமித்ஷா தலைமையில் பாஜக தேசிய செயற்குழு கூட்டம் நான்கு மாநில சட்டசபை தேர்தலில் வெற்று வியூகம் குறித்து ஆலோசனை தமிழகத்தில் நெல் நேரடி கொள்முதல் நிலையங்கள் செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் டெல்டா மாவட்டங்களில் நெல் அறுவடை பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் நிலையில் நெல் நேரடி கொள்முதல் நிலையங்கள் செயல்பட கால நீட்டிப்பு செய்யக்கோரி பிரதமருக்கு முதலமைச்சர் பழனிசாமி கடிதம் எழுதியதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் டெல்லி சென்று மத்திய உணவுத்துறை அமைச்சர் ராம்விலாஸ் பாஸ்வானிடம் முதல்வர் கடிதத்தை நேரில் கொடுத்து தமிழக விவசாயிகளின் கோரிக்கையை எடுத்துரைத்ததாக அதில் கூறப்பட்டுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து தமிழக அரசின் கோரிக்கையை ஏற்ற மத்திய அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் வரும் செப்டம்பர் முப்பது வரை செயல்படும் என ஆணையிட்டுள்ளதாக தமிழக அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது எனவே தமிழகத்தில் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை செயல்படும் என அறிவித்துள்ள தமிழக அரசு விவசாயிகள் நேரடி கொள்முதல் நிலையங்கள் மூலம் தங்களது நெல்லை கொள்முதல் செய்து பயன்பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது அதிமுக அரசை கண்டித்து வரும் செப்டம்பர் பதினெட்டாம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் மாவட்ட தலைநகரங்களில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என திமுக கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது திமுக தலைவராக மு க ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்றதை அடுத்து முதல் முறையாக சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது திமுக எம்எல்ஏக்கள் எம்பிக்கள் பங்கேற்ற இந்த கூட்டத்தில் பொதுச் செயலாளர் அன்பழகன் கனிமொழி எம்பி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த கூட்டத்தில் எட்டு முக்கிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன காவி மயமாக்கும் பாஜக அரசின் கனவுகளை நிராகரித்து வீழ்த்துவோம் என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது ஊழலின் மொத்த உருவமான அதிமுக அரசை ஒருபோதும் அனுமதியோம் என ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது காவிரி நீர் கடைமடை பகுதிகளுக்கு செல்லவும் கடலில் வீணாக கலப்பதை தடுக்கவும் உடனே நடவடிக்கை எடுக்க கோரி தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட ஏழு பேரை தாமதிக்காமல் விடுதலை செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க கோரி தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது குட்கா ஊழலில் தொடர்புடைய அமைச்சர் டிஜிபியை பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் எனவும் ஒருமனதாக முடிவு செய்யப்பட்டது எரிபொருள் விலை உயர்வை கண்டித்து நடைபெறும் முழு அடைப்பு போராட்டம் வெற்றி பெற உழைத்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது வாக்காளர் பட்டியலை தூய்மைப்படுத்தும் வழிமுறைகளை பின்பற்றுவோம் எனவும் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது மேலும் அதிமுக அரசின் ஊழல்களை கண்டித்து தமிழகம் முழுவதும் மாவட்ட தலைநகரங்களில் வரும் செப்டம்பர் பதினெட்டாம் தேதி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த கூட்டத்தில் எட்டு தீர்மானங்கள் ஏகமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது தமிழ்நாட்டினுடைய மாநில அரசினுடைய கையாலாகாத எடுபடி ஆட்சி நடத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அதிமுக ஆட்சியை அளிக்கின்ற கையிலும் அதேபோல் பதினெட்டாம் தேதி தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய மாவட்ட தலைநகரங்களில் அந்தந்த மாவட்ட செயலாளர்கள் தலைமையில் இந்த ஆட்சியினுடைய அலங்கோலை அலங்கோலங்களை எல்லாம் சுட்டி காட்டக்கூடிய வகையில் உடனடியாக பிஜேபி ராஜேந்திரனையும் அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய விஜயபாஸ்கரன் அவர்களையும் ராஜினாமா செய்ய சொல்ல வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தக்கூடிய வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெறவிருக்கிறது என்ற தீர்மானங்களை நிறைவேற்றியிருக்கிறோம் குட்கா ஊழல் விவகாரம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில் 
தற்போது அமலாக்கத்துறையும் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது தடை செய்யப்பட்ட குட்காவை விற்பனை செய்ய அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் மற்றும் டிஜிபி ராஜேந்திரன் லஞ்சம் வாங்கியதாக புகார் அளிக்கப்பட்டது இது தொடர்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் திமுக வழக்கு தொடர்ந்தது மேலும் வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்ற வேண்டும் எனவும் திமுக கோரிக்கை விடுத்தது இந்த கோரிக்கையை ஏற்று வழக்கு சிபிஐக்கு மாற்றி உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இந்நிலையில் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி குட்கா ஊழல் வழக்கை சிபிஐ வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் டிஜிபி ராஜேந்திரன் முன்னாள் சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் ஜார்ஜ் முன்னாள் அமைச்சர் ரமணா ஆகியோர் வீடுகளில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன் சிபிஐ அதிரடி சோதனை நடத்தியது இந்நிலையில் குட்கா ஊழல் தொடர்பாக அமலாக்கத்துறையும் விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது அத்துடன் ஜார்ஜ் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பின் போது வெளியிட்ட பெயர்கள் விவரங்களையும் சேகரித்து சிபிஐ விசாரணை நடத்துவதால் மேலும் பல அதிகாரிகள் சிக்குவார்கள் என தெரிகிறது குட்கா விவகாரத்தில் ஏற்கனவே சிபிஐ கைது நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ள நிலையில் தற்போது அமலாக்கத்துறையும் விசாரணை தொடங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது எரிபொருள் விலை உயர்வை கண்டுகொள்ளாத மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்து காங்கிரஸ் அறிவித்துள்ள முழு அடைப்பு போராட்டத்திற்கு ஆதரவு பெருக்கி வருகிறது பெட்ரோல் நேற்றைய விலையிலிருந்து நாற்பத்தி ஒரு காசுகள் அதிகரித்து ஒரு லிட்டர் எண்பத்து மூன்று ரூபாய் ஐம்பத்து நான்கு காசுகளுக்கும் டீசல் விலை நாற்பத்தி ஏழு காசுகள் அதிகரித்து எழுபத்து ஆறு ரூபாய் அறுபத்து நான்கு காசுகளுக்கும் சென்னையில் இன்று விற்பனை செய்யப்படுகிறது இந்த விலை உயர்வு இன்று காலை ஆறு மணி முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது இந்த நிலையில் எரிபொருள் விலை உயர்வை கண்டித்து காங்கிரஸ் அறிவித்துள்ள முழு அடைப்பு போராட்டத்துக்கு திமுக ஆதரவு தெரிவித்துள்ளதைத் தொடர்ந்து பல்வேறு தமிழக அரசியல் கட்சித் தலைவர் ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வால் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்ந்து பொதுமக்களை வாட்டி வதைப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் நடைபெறும் முழு அடைப்பு போராட்டத்திற்கு மதிமுக ஆதரவளிப்பதாகவும் வைகோ கூறியுள்ளார் மத்திய அரசின் பொருளாதார கொள்கையை எதிர்த்து தமிழ்நாட்டில் நடைபெறும் வேலை நிறுத்தத்துக்கு முழு ஆதரவு அளிப்பதாக மார்க்சிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் கே பாலகிருஷ்ணன் அறிவித்துள்ளார் மக்களின் அன்றாட வாழ்வை பெரும் அவதிக்குள்ளாக்கும் மத்திய அரசை கண்டித்து பத்தாம் தேதி நடைபெறும் முழு அடைப்பு போராட்டத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பங்கேற்கும் என அக்கட்சியின் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் கூறியுள்ளார் மக்களின் எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் வகையில் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை கண்டிக்கும் வகையிலும் மத்திய அரசுக்கு எதிராக நடைபெறும் போராட்டத்தில் தமாக முழு ஆதரவு அளிப்பதாக ஜி கே வாசன் தெரிவித்துள்ளார் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வுக்கு காரணமான பாஜக அரசை கண்டித்து செப்டம்பர் பத்தாம் தேதி நடைபெறும் முழு அடைப்பு போராட்டத்தை விடுதலை சிறுத்தைகள் ஆதரிப்பதாக தொல் திருமாவளவன் கூறியுள்ளார் இதேபோல இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் மனிதநேய மக்கள் கட்சித் தலைவர்களும் மத்திய அரசுக்கு எதிரான முழு அடைப்பு போராட்டத்திற்கு ஆதரவு அளிப்பதாக அறிவித்துள்ளனர் இதனிடையே சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழ்நாடு வணிகர் சங்க பேரவையின் மாநில தலைவர் வெள்ளையன் காங்கிரஸ் போராட்டத்துக்கு ஆதரவு அளிப்பதாக தெரிவித்தார் டெல்லியில் பாஜகவின் இரண்டு நாள் தேசிய செயற்குழு கூட்டம் இன்று தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது டெல்லியில் உள்ள அம்பேத்கர் சர்வதேச மையத்தில் இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் பாஜகவின் தேசிய செயற்குழு கூட்டத்தை அக்கட்சியின் தலைவர் அமித் ஷா குத்து விளக்கேற்றி துவங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் மோடி பாஜக ஆளும் மாநிலங்களவையை சேர்ந்த முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர்கள் மற்றும் கட்சியின் முக்கிய தலைவர்கள் இதில் கலந்து கொள்கின்றனர் தமிழக பாஜக சார்பில் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்றுள்ளார் கூட்டத்தில் அசாம் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு திருத்தப்பட்ட எஸ்சி எஸ்டி வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் நாடாளுமன்றத்துக்கும் அனைத்து மாநில சட்டசபைகளுக்கும் ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்துவது பெட்ரோல் விலை உயர்வு ஆகிய பிரச்சினைகளை பற்றி விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது மேலும் அடுத்து நடைபெறவுள்ள நான்கு மாநில தேர்தல்களில் பாஜக வெற்றி வியோகம் குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகிறது இது தவிர நாளை மறுநாள் காங்கிரஸ் நடத்தவுள்ள நாடு தழுவிய முழு அடைப்பு போராட்டத்தை எதிர்கொள்வது குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த நிலையில் முதல் நாள் கூட்டத்தில் அமித் ஷா உரையாற்றுவார் என்றும் நாளை நிறைவு நாளில் பிரதமர் மோடி பேசுவார் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இருநாட்டு மீனவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கு இலங்கை அரசு முட்டுக்கட்டையாக இருப்பதாக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் நாகையில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் இலங்கை வசமுள்ள நூற்று அறுபத்து மூன்று விசைப்படகுகள் விரைவில் மீட்கப்படும் என்றும் உறுதியளித்தார் இது பேச்சுவார்த்தை மூலமாக தீர வேண்டிய ஒரு விஷயம் தீர்க்கலாம் 
அந்த அடிப்படையில் தான் அம்மா வந்து அதை இனிஷியேட் பண்ணி மூணு சுத்து பேச்சுவார்த்தை நடந்திருக்கு அரசாங்கமும் எங்களுக்கு வந்து முழுமையான அளவுக்கு வந்து மத்திய அரசும் மாநில அரசும் ஒத்துழைப்பு கொடுக்குது எங்களுக்கு எண்பத்தஞ்சு தொண்ணூறு நாள் பிடிக்கிறதுக்கு மட்டும் அனுமதி கொடுக்குது இது ரெண்டு மீனவர்களும் ஒத்து வர நிலையில் ஏதோ ஒரு ஹிடன் அஜெண்டா வந்து இலங்கை அரசாங்கம் வச்சு அதன் அடிப்படையில் இந்த பேச்சுவார்த்தை முட்டுக்கட்டாக இருக்கு நம்ம மீனவர்கள் மறுபடியும் பேச பேசணுன்னு தான் விரும்புகிறாங்க அதனால் அவங்க பேச்சுவார்த்தைக்கு வருவாங்கன்ற அந்த நம்பிக்கை இருக்கு அந்த அடிப்படையில் அந்த எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை கண்டிப்பாக நாங்கள் தொடர்பு கொண்டு மறுபடியும் ஒரு பேச்சுவார்த்தைக்கு நாங்கள் வந்து அழைப்போம் கண்டிப்பாக பேசி முடிவு செய்வோம் நூற்றி அறுபத்தேழு படகுகள் ஏற்கனவே வந்து அங்கே வந்து இருக்கு இப்போ எல்லாமே வந்து அவங்க போட் ஓனர்ஸ்லாம் கூட்டமாக இடையில பண்ணியிருக்கோம் கொண்டு வர படகுலாம் கொண்டு வருவோம் கொண்டு வர முடியாத படகுகளுக்கு ஏற்கனவே வந்து ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் வந்து ஒரு எஸ்கிரேஷிய அமௌண்ட் கொடுத்தோம் அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுக்க முடியுமா என்பது அரசு ஆராய திமுகவுக்கும் பாஜகவுக்கும் ஒரு கூட்டணி உருவாகிக் கொண்டிருப்பதாகவும் ஸ்டாலினுக்கு மறைமுகமாக பாஜக உதவி செய்வதாகவும் தம்பிதுரை தெரிவித்தார் மக்கள் குறை தீர்க்கும் முகாம் புதுக்கோட்டையில் இன்று நடைபெறுகிறது இதில் பங்கேற்பதற்காக மக்களவை துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை திருச்சி வந்திருந்தார் அப்போது செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் தமிழக அரசில் உள்ள அமைச்சர்களும் பொறுப்பாளர்களும் எந்த ஒரு தவறும் செய்யவில்லை என்றும் அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியின் காரணமாகத்தான் இதுபோன்ற செயல்கள் நடைபெறுவதாக தெரிவித்த அவர் திமுகவுக்கும் பாஜகவுக்கும் கூட்டணி உருவாகிக் கொண்டிருப்பதாகவும் அதற்கு பாஜக உதவி செய்வதாகவும் தம்பிதுரை தெரிவித்தார் மக்களை அழிக்கும் நோக்கில் மத்திய பாஜக அரசு செயல்படுவதாக எம்ஜிஆர் கழக தலைவர் ஆர் எம் வீரப்பன் தெரிவித்தார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் குட்கா வழக்கில் தவறு செய்தவர் யாராக இருந்தாலும் கடுமையான தண்டனை கொடுத்து சிறையில் தள்ள வேண்டும் என ஆவேசமாக கூறினார் ஆனால் இன்றைக்கு நடைபெறுகிற மத்திய அரசு இந்திய மக்களின் நன்மைக்காக நடைபெறுகிற அரசாக தெரியவில்லை அது ஏதோ இந்த நாட்டிலே இருந்து அழிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு கொள்கையை போற்றுகிற அரசாகத்தான் தெரிகிறது தவறு செய்கிற உள்ளத்தை எவன் பெற்றுவிட்டானோ அவன் எந்த வேலையிலே இருந்தாலும் அவன் தவறு செய்வான் ஆகவேதான் தவறு பக்கம் எவன் தலை வைத்து படுக்காதவனோ அவனுக்கு பியூன் வேலையோ அல்லது டிஜிபி வேலையோ எந்த வேலையையும் தர வேண்டும் பெட்ரோல் விலையை மத்திய அரசே நிர்ணயிக்க வலியுறுத்தி அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாக தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் தெரிவித்துள்ளார் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை ரத்து செய்யக்கோரி வருகிற செப்டம்பர் பத்தாம் தேதி காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் அகில இந்திய அளவில் வேலை நிறுத்த போராட்டம் நடைபெறுகிறது இந்த போராட்டத்தை தமிழகத்தில் வெற்றி பெற செய்வதற்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் காங்கிரஸ் தலைமையில் சென்னை சத்தியபுத்தி பவனில் நடைபெற்றது தமிழக அரசு கட்சி தலைவர் திருநாவுக்கரசர் மற்றும் அக்கட்சியின் முக்கிய பிரமுகர்கள் பங்கேற்ற இக்கூட்டத்தில் திமுக சார்பில் அக்கட்சியின் சட்டத்துறை செயலாளர் கிரிராஜன் மதிமுக சார்பில் மல்லை சத்யா விடுதலை சிறுத்தைகள் சார்பில் வன்னியரசு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் வீரபாண்டியன் மார்க்சிஸ்ட் கட்சி சார்பில் ஆறுமுக நயனார் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் மனிதநேய மக்கள் கட்சித் தலைவர் ஜவாஹிர் உல்லா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திருநாவுக்கரசர் மக்கள் பணத்தை சுரண்டி மத்திய அரசு பயனடைந்து வருவதாக குற்றம் சாட்டினார் மேலும் ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்புக்குள் பெட்ரோல் விலையை கொண்டு வர வேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தினார் பெட்ரோலியப் பொருட்களின் விலையை தொடர்ந்து உயர்த்தி வரும் மக்கள் விரோத மத்திய பாஜக அரசுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் பத்து ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு திங்கட்கிழமை காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை மூணு மணி வரை நடைபெறும் பாரத் பந்த் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு திரட்டும் வகையில் சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் இன்றைக்கு ஆலோசனைக் கூட்டம் அனைத்து கட்சித் தலைவர்கள் பல்வேறு அமைப்புகள் கலந்து கொண்ட கூட்டம் நடைபெற்றது மக்கள் பணத்தை சுரண்டி மத்திய அரசும் தனியார் எண்ணெய் நிறுவனங்களும் பலனடைந்திருக்கிறார்கள் அதை கண்டித்திருக்கிறோம் பெட்ரோலியப் பொருட்களை ஜிஎஸ்டி வரிக்குள்ளே கொண்டு வர வேண்டும் என்று எங்களுடைய அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள் ஏற்கனவே அறிவித்திருக்கிறார் அதுபோல திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவரும் மாண்புமிகு எதிர்கட்சித் தலைவருமான சகோதரர் ஸ்டாலின் அவர்களும் இதே கோரிக்கையை பல நாட்களுக்கு முன்னாலே வற்புறுத்தியிருக்கிறார் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் மரணம் குறித்து ஆய்வு நடத்துவதற்கு அமைக்கப்பட்ட நீதிபதி ஆறுமுகசாமி ஆணையம் அடுத்த மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதிக்குள் தனது அறிக்கையை தாக்கல் செய்யும் என்று கூறப்படுகிறது ஜெயலலிதாவின் மரணம் தொடர்பாக விசாரிப்பதற்காக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஆறுமுகசாமி தலைமையில் கடந்த வருடம் இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது இந்த ஆணையம் ஜெயலலிதாவின் உதவியாளர்கள் 
அரசு அதிகாரிகள் சசிகலா குடும்பத்தினர் அப்பல்லோ மருத்துவர்கள் என நூறுக்கும் மேற்பட்டவர்களிடம் விசாரணை நடத்தியுள்ளது இந்த ஆணையத்தின் பணிக்காலம் கடந்த வருடம் டிசம்பர் மாதமும் கடந்த ஜூன் மாதமும் என இரண்டு முறை நீட்டிக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது மீண்டும் கால நீட்டிப்பு எதையும் ஆறுமுகசாமி ஆணையம் கோரவில்லை இந்நிலையில் வருகிற அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதிக்குள் ஆறுமுகசாமி ஆணையம் தனது விசாரணை அறிக்கையை தாக்கல் செய்யும் என்று கூறப்படுகிறது இதற்கிடையே வருமானத்துக்கு அதிகமான சொத்து சேர்த்த வழக்கில் தண்டிக்கப்பட்டு பெங்களூர் சிறையில் உள்ள சசிகலாவிடமும் ஆறுமுகசாமி ஆணையம் விசாரணை நடத்த உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது விபத்து ஏற்படும் என பலர் எச்சரித்தும் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் பரப்பன அக்ரஹார சிறையில் நடந்ததை வெளிப்படுத்தியதாக கர்நாடக மாநில ஊர்காவல் படை ஐ ஜி ரூபா தெரிவித்துள்ளார் கோவை வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற ஊழல் எதிர்ப்பு இயக்க நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பரப்பன அக்ரஹார சிறை விவகாரம் தொடர்பாக தனக்கு நேரடியாக எந்த மிரட்டலும் இல்லை என்று கூறினார் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் தொடர்பாக விண்ணப்பம் கொடுத்தால் வேண்டுமென்றே தாமதப்படுத்துவதாகவும் பதில் சொல்வதில் வெளிப்படைத்தன்மை இல்லை என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் they unnecessarily delay giving information till the last moment and let us say in an rti application there are five questions then the bureau officer will say no as per the act only one question can be answered per application so i will answer one question for other four questions you put separate application now this is not required the basic uh, 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 spirit behind uh, rti is to get give information to to be to act in a transparent manner மின்சாரத்தால் இயங்கும் இருசக்கர வாகனத்துக்கு மாறினால் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி குறையும் என நிதி ஆயோக் தெரிவித்துள்ளது நிதி ஆயோக்கின் தரவுப்படி பதினேழு கோடி இருசக்கர வாகனங்கள் நாட்டில் உள்ளன அவை தோராயமாக நாளொன்றுக்கு அரை லிட்டருக்கு சற்று அதிகமாக பெட்ரோல் பயன்படுத்துவதாக கணக்கிட்டால் ஆண்டுக்கு ஒரு இருசக்கர வாகனம் இருநூறு லிட்டர் பெட்ரோல் பயன்படுத்துகிறது அந்த வகையில் பதினேழு கோடி இருசக்கர வாகனங்களும் ஆண்டுக்கு மூன்றாயிரத்து நானூறு கோடி லிட்டர் பெட்ரோல் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் எழுபது ரூபாய் வீதம் கணக்கிட்டால் இரண்டு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் இதற்கு செலவழிக்கப்படுகிறது எனவே இருசக்கர வாகனங்கள் அனைத்தும் மின்சாரத்தால் இயங்கும் வகையில் மாறினால் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி செலவும் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு குறையும் என நிதி ஆயோக் விவரித்துள்ளது சத்தீஸ்கரில் வெள்ளத்தில் சிக்கிய கார் இழுத்து செல்லப்படும் காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன நேற்று மனேந்திரகரில் பத்து பேர் பொலிரோ காரில் தண்ணீர் குறைவாக பாய்ந்து கொண்டிருந்த போது ஆற்றை கடக்க முயன்றனர் ஆனால் திடீரென வெள்ள நீர் அதிகரித்ததால் கார் நகர முடியாத சூழல் ஏற்பட்டது இதையடுத்து பொதுமக்கள் உதவியோடு காரில் இருந்த பத்து பேரும் மீட்கப்பட்டனர் அப்போது கார் மற்றும் ஆற்று வெள்ளத்தின் வேகம் காரணமாக இழுத்து செல்லப்பட்டது தேசிய கண்தான தினத்தை முன்னிட்டு சென்னையில் நடைபெற்ற விழிப்புணர்வு பேரணியில் ஏராளமான கல்லூரி மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர் நாடு முழுவதும் இன்று தேசிய கண்தான தினம் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த நிலையில் சென்னையில் உள்ள மகளிர் கிறிஸ்துவ கல்லூரி வளாகத்தில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் கண்தானம் குறித்த வாசகம் மற்றும் பதாகைகளை எழுந்தி விழிப்புணர்வு போராட்டம் நடத்தினர் இந்த பேரணியை கல்லூரியின் முதல்வர் டாக்டர் லிலியன் ஐ ஜாஸ்பர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் ஸோ இன்னைக்கு நேஷனல் ஐ டொனேஷன் டே போர்ட்ரே பண்ணுறதுக்காக சங்கரா நேத்ராலயாவோட விமன்ஸ் கிறிஸ்டின் காலேஜும் சேர்ந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்தலான்னு இருக்கும் ஸோ ஹியூமன் செயின் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஹியூமன் செயின் ஃபார்ம் பண்ணுறதோட கொஞ்சம் ஸ்கிட்டும் ஒரு ப்ரோக்ராம் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி கண்தானத்தை எந்த அளவுக்கு மக்கள் உணரணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த ஸ்கிட் ஃபார்ம் பண்ணிட்டுருக்கோம் இது மூலயமா கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு கந்தானம் பண்ணணும் எதுக்காக பண்ணணும் பண்ணால் என்னென்ன நடக்கும் எத்தனை பேரோட உயிரை காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்றது காட்டுறதுக்காக தான் இப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் நடக்குது முக்கொம்பு அணையினை ராணுவம் கொண்டு தற்காலிக கதவணை அமைத்து கடைமடை பகுதிகளுக்கு தண்ணீரை கொண்டு செல்ல வலியுறுத்தி போராட்டம் நடத்திய விவசாயிகள் கைது செய்யப்பட்டனர் காவிரி பாசனத்தை முடக்கும் நோக்கோடும் வெள்ள காலங்களில் கல்லணை கீழணை மற்றும் கதவணைகளுக்கு பேராபத்து ஏற்படுத்தும் வகையில் மணல் மூட்டைகளை கொண்டு அடைக்கும் முயற்சியில் பொதுப்பணித்துறை ஈடுபட்டுள்ளது இதனை கண்டித்தும் அணைகள் மற்றும் கதவணைகள் உறுதித்தன்மையை உறுதிப்படுத்திடவும் அணைகள் உடைப்பிற்கான காரணத்தை கண்டறிந்து உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வலியுறுத்தியும் முக்கொம்பு மேலணை உடப்பிற்கு காரணமான பொதுப்பணித்துறை பொறியாளர்களை பணி நீக்கம் செய்ய வலியுறுத்தியும் முக்கொம்பு மேலணை முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட விவசாயிகள் முடிவெடுத்தனா் 
அதன்படி தமிழக அனைத்து விவசாயிகள் சங்கத்தினர் பி ஆர் பாண்டியன் தலைமையில் ஏராளமான விவசாயிகள் மன்னார்குடியிலிருந்து பேரணியாக சென்றனர் தஞ்சை மன்னார்குடி சாலையில் அவர்களை தடுத்து நிறுத்திய காவல்துறையினர் அனைவரையும் கைது செய்தனர் காவிரியில் கரை புரண்டு வந்த தண்ணீர் இதுவரையிலும் காவிரி டெல்டா விளைநாடுகளுக்கு செல்லவில்லை நாட்டுவிட முடியவில்லை விட்ட நாட்டுகள் கருவத் தொடங்கிவிட்டது நேரடி விதைப்பு செய்த பயிர்கள் கருக தொடங்கிவிட்டது விவசாயிகள் பரிதவிக்கிறார்கள் குளம் குட்டைகள் வறண்டு கிடக்கிறது வந்த தண்ணீர் உக்கம்பு உடைத்துக் கொண்டு வெளியேறியது அடைத்த அணையை உடைத்த அணையை மணல் மூட்டை போட்டு தேக்கினால் கூட ஏற்றுக்கொள்ளலாம் மழையை குடைத்து பாராங்கற்களை போட்டு ஆற்றை தேக்குவது முட்டால் தரமாதது இது கல்லடைக்கு பேராபத்தை ஏற்படுத்தும் இதனால் வெள்ள காலங்களில் பேரழிவை சந்திக்கும் இதனிடையே அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக துணை பொதுச் செயலாளர் டி டி வி தினகரன் வெளியிட்டுள்ள கண்டன அறிக்கையில் கைது செய்யப்பட்ட பி ஆர் பாண்டியன் மற்றும் விவசாய சங்கங்களின் தலைவர்களையும் விவசாயிகளையும் உடனடியாக விடுதலை செய்யும்படி கேட்டுக் கொண்டார் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் ஆவணி திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான திருத்தேரோட்டம் வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடான திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் ஆவணி திருவிழா கடந்த மாதம் முப்பதாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது இதனைத் தொடர்ந்து பனிரெண்டு நாட்கள் நடைபெறும் திருவிழாவில் பல்வேறு சிறப்பு அலங்காரங்களில் சுப்பிரமணிய சுவாமி அம்பாள் எழுந்தருளி வீதி உலா வந்து பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தனர் நேற்று தங்க கைலாய பர்வத வாகனத்தில் சுவாமியும் வெள்ளி கமல வாகனத்தில் வள்ளி அம்பாலும் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தனர் இந்நிலையில் முக்கிய நிகழ்ச்சியான திருத்தேரோட்டம் இன்று நடைபெற்றது செய்தி மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு தேரினை வடம் பிடித்து தொடங்கி வைத்தார் ஆவணி விழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியான திருத்தேரோட்டத்தை முன்னிட்டு அதிகாலை ஐந்து மணிக்கு கோவில் நடை திறக்கப்பட்டு சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகங்கள் செய்யப்பட்டு விஸ்வரூப தீபாராதனை உதயமார்த்தாண்ட அபிஷேகம் நடந்தது பின்னர் விநாயகம் சுவாமி குமரவிடங்க பெருமாள் வள்ளியம்பாள் தனித்தனியே தேர்களில் எழுந்தருளினா் 